విద్యార్థిని విద్యార్థులరా భాషా శాస్త్రం తరగతులకు మీ అందరికీ స్వాగతం ఇంతకు ముందు పాఠంలో మనం ధ్వని వర్ణం సవర్ణం అంటే ఏమిటి అక్షరం అంటే ఏమిటి అన్న అంశాలను గురించి విపులంగా నేర్చుకున్నాం ఈ పాఠంలో మనం అర్ధ పూర్ణానుస్వారాలు వాటితో పాటు వర్ణస్థాపన పదాంశ విజ్ఞానం అన్న అంశాలకు సంబంధించిన విషయాలని తెలుసుకునే ప్రయత్నాన్ని చేద్దాం విద్యార్థిని విద్యార్థులరా ఇంతకుముందు పాఠాల్లో మనం అచ్చుల హల్లుల ఉచ్చారణ స్థానాలు వాటిలోని అంతర్విభాగాలు ఆ ధ్వనుల ఉత్పత్తికి సంబంధించిన విషయాలు అక్షర చర్చ వరకు తగ్గిన విషయాలన్నిటినీ నేర్చుకున్నాం ఇప్పుడు మనకి మిగిలిపోయిన వర్ణాలుగా ఇందులో అర్ధ పూర్ణానుస్వారాల చర్చను చేద్దాం ఈ విభాగంలో అర్ధానుస్వారం పూర్ణానుస్వారం అనే అంశాలకు సంబంధించిన చర్చ ప్రధానంగా ఉంటుంది అర్ధానుస్వారం ఆధునిక తెలుగు వ్యవహారంలో లోంచి జారిపోయింది పూర్ణానుస్వారం లేకుండా మనం భాషని వాడలేం కానీ సంప్రదాయ రచనల్ని చదవాలన్నా పద్య కవిత్వం లాంటి వాటిని చదవాలన్నా అర్ధానుస్వారంతో ఇప్పటికీ మరెప్పటికీ అవసరం ఉండి తీరుతుంది అది భాష నిర్మాణానికి సంబంధించిన ఒకనొక తప్పనిసరిగా మనం ఉంచుకోదగిన వర్ణంగా దాన్ని మనం గుర్తించాల్సి ఉంటుంది అది ఏ రకంగా భాషలో ప్రవర్తిల్లుతుంది ఎప్పటి నుంచి అది భాషలోకి ప్రవేశించింది ఏ రకంగా మనకి దానికి సంబంధించిన విశేషాలని మనం గ్రహించాలి అన్న అంశాలను ఈ పాఠంలో నేర్చుకుందాం అర్ధ పూర్ణాను స్వరాలకు సంబంధించిన చర్చ చేసిన ప్రాచీన వ్యాకర్తల్లో మూలఘటిక కేతన వెన్నకోట పెద్దన లాంటి వాళ్ళు ముఖ్యులు వాళ్ళు అందించిన వివరాలను లక్ష్య లక్షణ సమన్వయాన్ని మీరు ఈ పాఠంతో పాటుగా అందిస్తున్న సమాచారంలో స్పష్టంగా గుర్తించగలుగుతారు వాటిలోంచి ఆ విషయాలని మీరు సులభంగా గ్రహించగలుగుతారు పూర్వకాలంలో అరసన్నకి లిపి సంకేతం లేదు అది ఆధునిక కాలంలో ముద్రణ యంత్రాలు వచ్చిన తర్వాతనే అరసన్నకు ఒక లిపి సంకేతాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది పూర్వం ఉన్న తాళపత్ర గ్రంథాల్లోనూ అంతకుముందు ఉన్న శాసనాలలోనూ ఆయా కాలాల్లో వెలువడిన శాసనాల్లో అరసన్నకి లిపి సంకేతం ఉండేది కాదు అరసన్నని రాయాల్సి వచ్చిన సందర్భంలోనూ పూర్ణానుస్వారాన్ని రాయాల్సి వచ్చిన సందర్భంలోనూ నిండుసున్ననే రాసేవారు కానీ ఉచ్చారణలో దానిని చదువుతున్నప్పుడు ఉచ్చారణలో ఉన్న భేదాన్ని అనుసరించి అక్కడ ఉన్నది అరసున్నన లేదా నిండుసున్నన అనే విషయాన్ని గ్రహించేవారు నిండుసున్న పలకవలసి వచ్చే సందర్భాల్లో ఊదుతూ పలకడం అరసున్న పలకవలసి వచ్చే సందర్భాలలో తేల్చుతూ పలకడం లాంటి ఉచ్చారణకు సంబంధించిన ఒకనొక భేదాన్ని పూర్వీకులు పాటించేవారు ఆధునిక వ్యవహారంలో ఇలా ఊదుతూ తేల్చుతూ పలకడం అనే అవకాశం మనకి ఇప్పుడు ఉచ్చారణలోంచి జారిపోయింది ఉదాహరణకి అతండు లాంటి మాటలు రాయాల్సి వచ్చే సందర్భాల్లో అరసన్నగా పలకాల్సి వచ్చినప్పుడు అతండు అని దాని తా తరువాత పూర్ణానుస్వారమే రాసి డు అనే వర్ణానికి ద్విత్వాన్ని ఇచ్చేవారు ఇలా ద్విత్వం కన్నా ముందు ఉన్న అనుస్వారం అర్ధానుస్వారం అని మనం గ్రహించవలసి ఉంటుంది పూర్వకాలపు రచనల్లో ఇటువంటి శబ్దాలు ఎక్కడైనా మనకి కనిపిస్తే వాటిల్లో ఉన్నది అరసున్నగా భావించి దానిని తేల్చుతూ పలకాల్సి ఉంటుంది అచ్చుయంత్రాలు వచ్చాక మనకు అరసున్నకు లిపి సంకేతం ఏర్పడింది అని మనం చెప్పుకున్నాం వాటిని అతండు అనే దానిలోని ద్విత్వాన్ని డు అనే వర్ణానికి ఉండే ద్విత్వ డకారాన్ని తీసివేసి అత తర్వాత అరసున్నను రాసి కొనసాగించడం మనకి ఆధునిక ముద్రణ యంత్రాలు వచ్చిన తర్వాత కనిపిస్తుంది భాషాశాస్త్ర పద్ధతిలో ప్రాచీన భాషలో ఉన్న శాసనాల్లోనూ తాటక గ్రంథాల్లోనూ ఉన్న అర్ధ పూర్ణానుస్వారాలను నిర్ణయించడానికి ఈ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న విషయాలు కొన్ని తోడ్పడతాయి హ్రస్వాచ్చుకు స్పర్శ వర్ణానికి ఈ మాటలు మీకు ఇంతకుముందు భాషాశాస్త్రం తరగతుల్లో పరిచయమైనవే వీటన్నిటినీ పూర్వపు భాషాశాస్త్ర పాఠాలను ఒకసారి మళ్ళీ పునశ్చరణ చేస్తే స్పష్టంగా ఇప్పుడు మనం ఉపయోగిస్తున్న పదాలకు స్పష్టమైన అర్థాలు వివరణలు దొరుకుతాయి హ్రస్వాచ్చుకి స్పర్శ వర్ణానికి మధ్య ఉండే అనునాసికం ఊదుతూ తేల్చుతూ అంటే రెండు రకాలుగాను పలకబడేది అంటే హ్రస్వాచ్చుకు స్పర్శ వర్ణాలకి మధ్య అరసున్న గాని నిండుసున్న గాని రెండు వచ్చేవి అని మనం గ్రహించవలసి ఉంటుంది అలాగే దీర్ఘాచ్చుకు స్పర్శానికి మధ్య ఉన్న వర్ణం మాత్రం ఎప్పుడూ తేల్చే పలకబడేది అనే అంశాన్ని కూడా మనం గ్రహించాలి అంటే 
దీర్ఘార్చుకు స్పర్శవర్ణానికి మధ్య ఉన్న అనునాసికం ఎప్పుడూ అరసున్న మాత్రమే వస్తుంది తప్ప పూర్ణానుస్వారం రాదు అని మనం గమనించవలసి ఉంటుంది అలాగే పూర్వం అరసున్న ఆయా వర్గాల పంచమాక్షరాల రూపంలో పలకబడుతూ ఉండేది వర్గ పంచమాక్షరాన్ని మనం ఇక్కడ సస్థానీయానునాసికం అనే పేరుతో వ్యవహరిస్తాం అరసున్నను తేల్చి పలికేటప్పుడు దాన్ని పూర్వ స్వరానికి అంటే దానికన్నా ముందు ఉన్న పూర్ణస్వరానికి ఆనునాసిక్యత ఆపాదించబడుతూ ఉంటుంది ఈ అంశాలను మీరు జాగ్రత్తగా మీకు ఇచ్చిన ఇతర సమాచారంతో పోల్చుకుంటూ వీ ఈ అధ్యయనాన్ని వీటికి సంబంధించిన మరికొన్ని విషయాలను మీరు గ్రహించాలని కోరుతూ వర్ణస్థాపనకు సంబంధించిన కొన్ని అంశాలను ఇప్పుడు ముచ్చటిద్దాం వర్ణస్థాపన అంటే ఏమిటి వర్ణస్థాపనలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏమిటి అన్నది ఇప్పుడు మనకి చర్చనీయాంశం భాషలో అనంతంగా ధ్వనులుంటాయి అని మనం పూర్వపు పాఠాల్లో నుంచి చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాం అనంతంగా ఉన్న ధ్వనుల్లో మానవ ముఖయంత్రం నుంచి వెలువడే ధ్వనులు మాత్రమే భాషా ధ్వనులు అవుతాయి అన్న ఎరుక కూడా మనకి ఇంతకుముందు పాఠాల ద్వారా కలిగింది అలా ఉన్నవాటిలో కూడా అంటే మానవ ముఖయంత్రం నుంచి వెలువడే ధ్వనులలో కూడా గుర్తించవలసిన ధ్వనులు గుర్తించని అవసరం లేని ధ్వనులు అనేవి ఉంటాయి అని మనం ఇంతకుముందు పాఠాల ద్వారా నేర్చుకున్నాం మన నోటి ద్వారా భాషా ధ్వనులతో పాటు అనేక రకాలైన ఇతరమైన చప్పుళ్లను కూడా చేయగలం అటువంటి ధ్వనులన్నీ భాషా ధ్వనుల చర్చలోకి రావు ప్రధానమైన భాషా ధ్వనుల గురించి నా చర్చ మాత్రమే ఇందులో మనం చేస్తాం ఇలా అనంతంగా ఉండే ధ్వనుల నుంచి పరిమితంగా గుర్తించవలసిన ధ్వనులను మనం గుర్తించి వాటికి వర్ణస్థాపన చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఒక భాషా సమాజంలో ఉండే వ్యవహారతలందరి మధ్య అర్ధ అవగాహనకి ఎటువంటి ఆటంకము కలగకుండా వారు భాషని ఉచ్చరించాలి అని అంటే వారికి తప్పనిసరిగా కొన్ని సంకేతాలు కొన్ని రకాల ధ్వనులుకి వారు పరిమితం అవ్వాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ సంకేతం అన్న మాట లిపి అనే మాటకు లిపి సంకేతం అనే అర్థంలో వాడుతున్నాం ఆ భాషా ధ్వనుల్ని వీటిలో కొన్ని ఆ భాషా వ్యవహారతలు ప్రత్యేకమైన ధ్వనులుగా గుర్తిస్తారు అటువంటి ధ్వనులన్నిటినీ ఆ భాషా వ్యవస్థలో వ్యవస్థలో పరస్పర పరిపూరక వ్యాప్తిలో ఉన్నాయి అని మనం గుర్తిస్తాం వర్ణస్థాపన చేసేటప్పుడు వర్ణాలను గుర్తించవలసిన సాముదాయకాలుగా లేదా గుర్తించవలసిన అవసరం లేని శకలాలుగా మనం ప్రధానంగా రెండు విభాగాలు చేసుకుంటాం భాషలో అనంతంగా ధ్వనులు ఉన్నప్పటికీ వాటిలో కొన్నింటి వాటికి మాత్రమే అంటే గుర్తించవలసిన సాముదాయకాలకు మాత్రమే మనం లిపి సంకేతాలను ఇస్తాం అవే ఆ భాషకు సంబంధించిన వర్ణాలు అవుతాయి వాటిని ఆ భాషా వ్యవహారతలందరూ గుర్తించవలసిన సాముదాయకాలుగా వాటన్నిటినీ తమ తర్వాతి తరాల వరకు అందిస్తూ ఉంటారు బహుసంఖ్యాకంగా భాషలో గుర్తించవలసిన అవసరం లేని శకలాలను గుర్తించవలసిన అవసరం ఉన్న వర్ణంతో ముడిపెట్టడం కూడా సూచించడం అలా సూచింప చేయటానికి కావలసిన ప్రయత్నమే వర్ణస్థాపన వర్ణస్థాపన చేసేటప్పుడు మనం కొన్ని జాగ్రత్తలని తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ప్రధానమైన భాషలకు వర్ణస్థాపన పూర్వపూర్వ కాలాల్లోనే జరిగి ఉన్నప్పటికీ ఇప్పటికీ వర్ణస్థాపన చేయవలసిన భాషలు మరికొన్ని కొన్ని వేల భాషలు ఇంకా ఉన్నాయి అంటే ఇప్పటికీ లిపి లేకుండా ఉన్న భాషలకి ఆయా భాషల్లో పరిశోధనలు చేస్తున్న భాషావేత్తలు వర్ణస్థాపన చేయవలసి ఉంటుంది అటువంటి వర్ణస్థాపన చేసే సందర్భాల్లో తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు ఏమి అంటే ప్రధానంగా వర్ణస్థాపన చేయవలసిన అవసరం ఉన్న భాషలోని సమాచారం మొత్తాన్ని ఉచ్చారణ విధేయ లిపిలోకి రాసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఉచ్చారణ విధేయ లిపి అనగానే మీకు పూర్వం మనం చెప్పుకున్న అంటే ఇంతకుముందు పాఠాల్లో మనం చెప్పుకున్న అంతర్జాతీయ ధ్వనిమాల అన్నది గుర్తుకు వచ్చి ఉంటుంది అంతర్జాతీయ ధ్వనిమాలలో మనం సూచించిన లిపి సంకేతాలు ప్రపంచంలోని భాషల అన్నిటిలోని ధ్వనులను నమోదు చేయగలిగినవై ఉంటాయి అని మనం చెప్పుకున్న అంశాన్ని ఒక్కసారి మీరు ఈ సందర్భంలో స్మరణకు తెచ్చుకోండి ఆ ఇంటర్నేషనల్ ఫొనెటిక్ ఆల్ఫాబెట్గా మనం చెప్పుకుంటున్న అంతర్జాతీయ ధ్వనిమాలలోని ఆ అంశాలను ఆ భాషలోని ధ్వనులన్నింటినీ ఒక భాషలోని ధ్వనులన్నింటినీ ఆ లిపి సంకేతాల ఆధారంగా ధ్వనుల పట్టుకలో మొట్టమొదటిగా నమోదు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది దాని తర్వాత సందిగ్ధంగా అనిపించిన ధ్వని యుగులాలు ఏవైనా ఉంటే అలాంటి వాటిని గుర్తించి వాటిని ధ్వని పట్టికలో నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత సందిగ్ధ ధ్వని యుగులాలను గుర్తించడానికి ప్రధానమైన వనరు ఏమి అని అంటే అర్ధభేదన సామర్థ్యం ఉన్నదా అన్న అంశం అక్కడ ప్రధానమై ఉంటుంది అర్ధభేదన సామర్థ్యం ఉంటే 
ఆ ధ్వనియుగులంలో సందిగ్ధత లేదు అవి వేరువేరు వర్ణాలుగా గుర్తించి వాటికి వర్ణస్థాపన చేయవలసి ఉంటుంది అని సందిగ్ధ ధ్వని యుగులంలోని వర్ణాలను రెండింటినీ ఒకటిగానే గుర్తించదగినదిగా అనిపించి అర్థపరమైన మార్పులను అది కలిగించలేనప్పుడు దానిని ఒక వర్ణానికి సంబంధించిన ఉచ్చారణ భేదంగానూ గుర్తించవలసి ఉంటుంది అలాంటి వాటిని వ్యాప్తి పట్టికలు తయారు చేసి వాటిలో నమోదు చేయవలసి ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఆ భాషలోని వర్ణాలు పరస్పర పరిపూరక వ్యాప్తిలో ప్రవర్తిల్లుతున్నాయా భేదక వ్యాప్తిలో ప్రవర్తిల్లుతున్నాయా అనేది గుర్తించే ప్రయత్నాన్ని చేయాల్సి ఉంటుంది పరస్పర పరిపూరక వ్యాప్తి భేదక వ్యాప్తులకు సంబంధించిన విషయాలు వాటికి సంబంధించిన విశేషాలు ఉదాహరణలు మీకు ఈ పాఠంతో పాటు అందించే సమాచారంలో స్పష్టంగా ఉంది ఇప్పుడు వ్యాప్తి పట్టిక అనే మాటను ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నాం వ్యాప్తి పట్టికల్లో అర్ధభేదక సామర్థ్యం కలిగిన ధ్వనికి వర్ణస్థాపన చేయవలసి ఉంటుంది అంటే వాటికే లేఖన రూపాలను కల్పించవలసి ఉంటుంది తక్కిన వాటిని ప్రధానమైన ధ్వనులకు అంటే వర్ణాలుగా గుర్తించదగిన ధ్వనులకు సవర్ణాలుగా గుర్తించాలి మనం ధ్వని వర్ణం సవర్ణం అనే పాఠ్యాంశాన్ని చెప్పుకుంటున్నప్పుడు వీటికి సంబంధించిన విపులమైన చర్చ చేశాం వాటికి సంబంధించిన వివరాలను కూడా మీరు ఈ సందర్భంలో ఒకసారి స్మరణలోకి తెచ్చుకోవాల్సి ఉంటుంది ప్రత్యేక వర్ణాల భేదక వ్యాప్తిని నిరూపించే కనిష్ట భేదక యుగాలు అనే ఒకనొక మినిమల్ పేర్స్ అనే వాటిని మనం గ్రహించడానికి కూడా వర్ణస్థాపన చేసే సందర్భంలో ప్రయత్నం చేయవలసి ఉంటుంది అలాంటి కనిష్ట భేదక యుగాలు దొరకనప్పుడు ఈషద్ భేదక యుగాల కోసం వెతకవలసి ఉంటుంది ఈషద్ భేదక యుగాలను మనం సబ్ మినిమల్ పేర్స్ అని అంటాం అంటే పూర్వాపరాలతో భిన్నంగా ఉంటూ అంటే పూర్వపరవర్ణాలతో భిన్నంగా ఉంటూ తక్కిన ధ్వనుల కన్నా మార్పులు కలిగిన పదాల జంటను ఈషద్ భేదక యుగాలు అని అంటాం ఇలా అన్ని రకాల జాగ్రత్తలు తీసుకొని ఒక భాషకు వర్ణస్థాపన చేయవలసి ఉంటుంది వర్ణస్థాపన జరిగేటప్పుడు పై జంటల్లో వర్ణాల వ్యాప్తిని జాగ్రత్తగా గుర్తించవలసి ఉంటుంది సాముదాయిక వర్ణాలకు మాత్రమే ఒక సాముదాయిక సంఖ్యగా లిపి సంకేతాన్ని ఏర్పరిచి దానిని వర్ణంగా మనం గుర్తించవలసి ఉంటుంది ఇవి ప్రధానంగా వర్ణస్థాపన చేసేటప్పుడు మనం తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు ఈ పాఠంలో మనం చర్చించుకోబోతున్న మరొక ప్రధానమైన అంశం పదాంశ విజ్ఞానం మార్ఫాలజీ దీనికి సంబంధించిన విస్తృతమైన చర్చ మీకు సమాచారం రూపంలో ఈ పాఠం చివరన అందించబడుతుంది ప్రధానమైన అంశాలను మనం ఈ చర్చలోకి తెచ్చుకుందాం ఇంతవరకు భాషలోని ధ్వనులను గురించి వర్ణాలను గురించి ఇంతవరకు చర్చ చేస్తూ వచ్చాం ఇప్పుడు తర్వాతి స్థాయి పదాంశ విజ్ఞానం భాషలో ప్రధానమైన మొట్టమొదటి స్థాయి ధ్వని విజ్ఞానమని దాని తరువాత వర్ణ విజ్ఞానమని మనం చెప్పుకున్నాం ధ్వని వర్ణ విజ్ఞానాల తరువాత చేయదగిన ప్రధానమైన భాషా విశ్లేషణ స్థాయి పదాంశ స్థాయి ఈ పదాంశంలో పదాల నిర్మాణం ఏ రకంగా ఉంటుంది ఒక భాషలోని పదాలు ఏ విధంగా ఏర్పడతాయి అన్న విశేషాలు మనం ప్రత్యేకంగా నేర్చుకుంటాం స్పష్టంగా అటువంటి విభజనను ఈ తరువాతి కాలంలో చేయగలుగుతాం పదం అనగానే వాటి అర్థం కూడా ప్రధానంగా పనిచేస్తూ గుర్తుకు తెచ్చుకోవాల్సి ఉంటుంది అర్థకి అర్థానికి సంబంధించిన చర్చను కూడా మనం ఇక్కడికి తెచ్చుకోవాల్సి ఉంటుంది భాషలో ఉండే ధ్వనుల్ని వర్ణాలుగా గుర్తించడానికి తగిన అర్థం వాటికి సరిపోతుంది కానీ ఒక అంశానికి సంబంధించిన అర్థం కావడం అనే ఒక సంపూర్ణ బోధ కలగడానికి ప్రధానంగా మనకి పనికి వచ్చేవి పదాలు వాటిల్లో ఉండే అర్థం ముఖ్యంగా ధ్వని వర్ణాలలో ఉండే అర్థం బుద్ధిగతంగా ఉంటుంది పదాలలో ఉండే అర్థం బుద్ధిగతంగాను వ్యవహర్తల భావాన్ని వ్యక్తం చేసేదిగాను మనకి అనుభవంలోకి వస్తుంది కాబట్టి పదాంశం అనగానే అర్ధబోధన సామర్థ్యం కలిగిన భాషాంశం అనే అంశాన్ని మనం స్పష్టంగా ముందు గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆంగ్లంలో పదాంశాన్ని మార్ఫీమ్ అనే పేరుతో పిలుస్తారు ఇప్పుడు పదం పదాంశం అనే రెండు మాటల మధ్య ఉండే తేడాని మనం గుర్తించాలి పదాంశ విజ్ఞానం అనే ఎందుకంటున్నాం పద విజ్ఞానం అని ఎందుకు అనడం లేదు అని అంటే భాషలో ఉండే పదాలన్నీ నిజంగా పదాలు కావు అలాగే వాటికి చేరిన పదాంశాలను కూడా మనం స్పష్టంగా ముందు గుర్తించవలసి ఉంటుంది ఉదాహరణకి బల్లలు అనే మాట తీసుకుందాం అందులో బల్ల అనే పదం దానికి చేరిన బహువచన ప్రత్యేకమైన లు అనే ప్రత్యయం ఉన్నాయి అని మనం స్పష్టంగా గుర్తించగలం బల్ల అనగానే ఏకవచనంలో ఉంది అని దానికి బహుత్వ బోధను కలిగించే వర్ణంగా లు చేరింది అని మనం స్పష్టంగా గ్రహించగలం దీనిలో భాషాశాస్త్రం ప్రకారం రెండు పదాంశాలు ఉన్నాయి ఒక పదం ఉంది అంటే పదం బల్ల 
లూ అనేది పదాంశం బల్లా అనేది పదము పదాంశము రెండు అవుతుంది లూ పదాంశం మాత్రమే అవుతుంది ఈ చర్చ విన్న తర్వాత మీకేమనిపిస్తోంది స్పష్టంగా గుర్తించి అర్ధబోధన చేయగలిగే కనిష్ట రూపం పదంగాను పదాంశంగాను రెండిటిగాను ప్రవృత్తులతోంది అని స్వతంత్రంగా అర్ధబోధన చేయలేని భాషాంశం కేవలం పదాంశంగా మిగులుతోంది అని అర్థమవుతుంది కదా ఇలా పదం పదాంశాలకు సంబంధించిన చర్చను మనం మరింత విస్తృతంగా మీకు అందించే సమాచారంలో మీరు గ్రహించి గలుగుతారు పదం అర్థవంతమైనది పదాంశం కూడా అర్థవంతమైనదే పదానికి నైఘంటిక అర్థం ఉంటుంది పదాంశానికి వ్యాకరణ అర్థం మాత్రమే ఉంటుంది అనే అంశాలను కూడా మీరు ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది పదం స్వతంత్ర ప్రయోగ ప్రతిపత్తి కలిగి ఉంటుంది పదాంశం భాషలో పదాంశానికి వ్యాకరణ అర్థం ఉంటూ అది ఏదో ఒక పదంతో చేరి దాని అర్థాన్ని ఇవ్వవలసి ఉంటుంది అని స్వతంత్ర ప్రయోగ ప్రతిపత్తి ఆ రకంగా వాటికి ఉండదు అని మనం స్మరణలో ఉంచుకోవాల్సి ఉంటుంది స్వతంత్ర పదాంశం అస్వతంత్ర పదాంశం అని పదాంశాలలో కొన్ని భేదాలు ఉన్నాయి అవి స్వతంత్ర పదాంశాలను ఫ్రీ మార్ఫ్ అనే పేరుతోనూ అస్వతంత్ర పదాంశాలను బౌన్ మార్ఫ్ అనే పేరుతోనూ భాషాశాస్త్రంలో మనం వ్యవహరిస్తాం అలాగే సపదాంశాన్ని గురించి కూడా ఒక మాట చెప్పుకుని తరువాత పదాంశ భేదాలలోకి వెళ్దాం సపదాంశం అంటే వర్ణం గురించి చెప్పుకుంటున్నప్పుడు మనం వర్ణం సవర్ణం అన్న భేదాన్ని చూసాం అలాగే పదాంశం గురించి చర్చిస్తున్నప్పుడు పదాంశం సపదాంశం అన్న భేదాలు కూడా ఉన్నాయి వీటిని కూడా మనం ఇక్కడ నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది ఉదాహరణకు రాజుకు లేదా హరికి లాంటి మాటలు ఉన్నాయనుకోండి ఈ హరికి రాజుకు అన్న వాటిల్లో హరి రాజు నామపదాలు అని వాటికి కీ కూ అనే ప్రత్యయాలు చేరాయి అని మనం చెప్పుకుంటాం ఈ రెండు వేర్వేరుగా రూపాలలో మనకి కనిపిస్తున్నా వినిపిస్తున్నప్పటికీ ఈ రెండు చేసే పనులు మాత్రం ఒకటే కీ కూ అని చేరిన ఈ అస్వతంత్ర పదాంశాలు చేసే పని ఒకటే భాషలో అవి ఇచ్చే అర్థం కూడా సమానం అందువల్ల ఈ కీ కూలు సపదాంశాలు అని మనం చెప్పుకుంటాం వీటికి సంబంధించిన చర్చ కూడా మీకు ఇచ్చే వివరణాత్మకమైన సమాచారంలో ఉంది వాటిని మీరు చదివి ఆ అంశాలను స్పష్టంగా గ్రహించగలుగుతారు గుర్తించగలుగుతారు నేర్చుకోగలుగుతారు ఇప్పుడు మనం పదాంశంలో ఉన్న భేదాలను గురించి పరిచయం చేసుకుందాం పదాంశాలు చేరే పద్ధతిని బట్టి ఆగమ పదాంశం ఆదేశ పదాంశం లేదా పునరుక్త లేదా ఆమ్రేడిత పదాంశం రూపశూన్య సపదాంశం అర్ధశూన్య సపదాంశం అనే భేదాలని మనం గుర్తించవచ్చు వీటికి సంబంధించిన పూర్తి వివరణ సమాచారంలో ఉంది అలాగే పదాలు ఏర్పడేటప్పుడు ధాతువులు ప్రత్యయాలు అనే మాటలు కూడా మనకి వినిపిస్తాయి లేదా ప్రాతిపదిక ప్రత్యయం అనే మాట కూడా మనకి వినిపిస్తూ ఉంటుంది ఈ ధాతువులు లేదా ప్రాతిపదికలకు చేరే ప్రత్యయాలు ఎన్ని విధాలుగా ఉంటాయి అనే చర్చ కూడా దీనిలోనే ప్రధానమైన భాగంగా ఉంటుంది ధాతువులకు లేదా ప్రాతిపదికలకు చేరే ప్రత్యయాలు ప్రధానంగా మూడు రకాలుగా ఉంటాయి అవి ధాతువుకు ముందు చేరేవి వాటిని సంసర్గలు అంటాం మొత్తం అన్నింటినీ మూడింటినీ కలిపి ధాతువులకు ముందు చేరేవి లేదా మధ్యలో చేరేవి లేదా చివర చేరేవి ఈ మూడింటినీ కలిపి మనం సంసర్గ అనే మాటతో వ్యవహరిస్తాం సంసర్గ అంటే దేనికి ఒక చోట చేరేది అని మనం అర్థాన్ని చేసుకోవచ్చు ఎక్కడ చేరుతుంది అనే దాన్ని బట్టి సంసర్గల్లో ప్రధానంగా మూడు విభాగాలు ఉన్నాయి అవి పురస్సర్గ అనే మాటతో ప్రిఫిక్స్ అనే దానిని పిలుస్తాం అంటే ధాతువుకు ఈ పురస్సర్గలు ముందు చేరతాయి వీటినే మనం ఆంగ్లంలో ప్రిఫిక్స్ అనే మాటతో పిలుస్తున్నాం ధాతువుకు మధ్య చేరేవి అంతఃసర్గలు వీటిని ఇన్ఫిక్స్ అనే పేరుతో పిలుస్తాం అలాగే ధాతువు లేదా ప్రాతిపదికకు చివర చేరే వాటిని సఫిక్స్ అనుసర్గ అనే పేరుతో పిలుస్తాం ఈ ధాతువుకు కానీ ప్రాతిపదికకు కానీ ముందు చేరేది మధ్యలో చేరేది వెనక చేరేది అనే ఈ సంసర్గల ఆధారంగా పదాలు నిర్మాణం సాధ్యపడుతుంది ఆ పదాల నిర్మాణ స్థాయి ఎంతవరకు పెంచుకోవచ్చు అనేది ఆ భాష నిర్మాణం మీద ఆ భాషను వాడే వాడుకరుల భాష నైపుణ్యం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది వీటికి సంబంధించిన మరిన్ని విషయాలను మీరు మీకు అందిస్తున్న సమాచారం నుంచి నేర్చుకునే ప్రయత్నాన్ని చేయండి ఇతర సంప్రదింపు గ్రంథాలు ఇలాంటి సమాచారాన్ని కూడా చూస్తూ అధ్యయనాన్ని మరింతగా కొనసాగించండి విద్యార్థులారా ఇప్పటి వరకు మీరు అర్ధ పూర్ణానుస్వరాలు వర్ణస్థాపన 
పదాంశ విజ్ఞానం అనే అంశాలకు సంబంధించిన విషయాలను విన్నారు కదా వీటితో పాటుగా మీకు అందిస్తున్న సమాచారాన్ని ఇతర సంప్రదింపు గ్రంథాలని చదివి మరింతగా మీ అధ్యయనాన్ని విస్తృతం చేసుకోండి మరో పాఠ్యాంశంతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు